Tukiwa kama Tif TV Tif TV tupo kijamii zaidi kufanya clan fedha akaturejea kwenye tume tunapokea kwa kuwa tunayo the best document ile ni kama ku clarify ile hiyo huko ya kwenye kitu kwanza ni washukuru washukuru kwanza kwa kunisikiliza vizuri katika saa mbili ambazo maana maswala mlio yatoa kwa kweli moja kwa moja mengi yametokana na yale ambayo nime kwa hivyo nashukuru sana na niseme kwamba eh mengine kama ulivyo suggest ni kiti nadhani nitawajibu kwa maandishi bali Mungu kwa tafakari lakini mengine nataweza nianze na bila nuliza kama mwenyekiti justice Augustine Ramadhani nini tofauti ya maoni haya na ya maoni ya Mzee Abu Dhuni? Nisemwe kwanza Mzee Jumbe alikuwa ana propound mfumo wa serikali tatu. Federation. Mimi moyo kwa moja nasema ni treaty based union kwa hivyo ndio tofauti moja kubwa. Inawezekana baadhi ya hoja alizozitoa eh Shaka Mjumbe na zile muhimu zinafanana. Lakini hakwenda that step ya kwamba tuwe na eh, treaty based union. La pili hili ambalo la la maamuzi ya mahakama rufaa ya kesi ya machano hamsali na mzake dhidi ya semzid kumbe ni wewe ndio uliotoa <laughs> na na wazidi mkuu kumbe alibezi juu ya maamuzi yenu e, na mimi imebezi hoja zangu juu ya yale ambayo yalizungumza e, na nuno shift kwa kweli kwamba baada kufanya nini ambao ni kweli kwamba katiba Zanzibar haikuzingatiwa lakini kumbe ulikuwa na sababu kwa nini hamkuzingatia katiba Zanzibar kwamba katiba Zanzibar nyinyi na ruhu inawazuia nyinyi msitumie katiba ile sasa swali langu sijui kwamba inawazuia msitumie katiba au inazuia msifanye tafsiri ya katiba msifanye tafsiri ya katiba lakini bado mngeweza kurifa baada ya vifungu vya Zanzibar <laughs> Asa hiyo hiyo ni mambo ya kisheria haya sitaki kwenda in details ya juu. Alafu uh, justice kazungumzia juu ya kipindi cha mpito. Na nasema kwa mujibu wa maelezo yangu kutakuwa na gap tu hivi kutoka na kipindi. Sasa kipindi hicho kifanye nini? ndio maana nikasema kwamba ni kawaida unakotoka kwenye mfumo mmoja unakwenda mfumo wa pili au hata unapotunga katiba mpya that way case ni kwamba kuna kuwa na transitional clauses these transitional clauses na transitional process ndio zinaipa uwezo serikali iliyopo kufanya baadhi ya shughuli mpaka hapo kwa mfumo mpya mtakapoundwa ndio hoja yangu mimi kwamba kutakuwa na kipindi a transition period kunajua tuna serikali ya Zanzibar hatuna serikali ya Tanganyika lakini ili uwe na treaty based union unahitaji serikali ya, Tanga, ya Tanganyika kwa hivyo hoja yangu ni kwamba hichi kipindi hichi kabla ya kupata serikali ya Tanganyika shughuli za serikali ya Tanganyika zitafanywa na hii serikali ya muungano iliyopo na hiyo itakuwa katika ile transitional clauses ndio hoja yangu ambayo inafanyika hivyo nafikiri 
na labda nisemi kwamba e, ni kweli katika tume yenu mna Zanzibar 16 na mimi nimependekeza huko kwamba haya maoni mnaokusanya ndio ye basis ya kufanywa kwa kwa katiba ya Tanganyika mimi nasema na kusema ni kwamba maoni ya watanganyika ndio ya basis sio maoni ya wajumbe wa tume ya kusanya katiba yale maoni nyinyi mwachambue haya maoni ya watanzania bara hawa maoni ya wazanzibar sasa yale ya watanganyika walitoa watanganyika ndio watanganyika wenyewe watafuta jopo lao la kufanya katiba yao ya Tanganyika bila kuwahusisha wazanziba kama vile wazanzibari hatukuwahusisha wa Tanzania bara wakati tunaunda katiba yetu ndio hoja yangu hiyo kwa hivyo sio kwamba nyinyi mtatunga katiba hapana ni ni, ni, ni kuya pembua tu yale maoni maoni ya Zanzibar ni haya maoni ya Tanganyika ni haya sawa Tunakwenda. sawa lakini yatakuwa ni upande kama Tanganyika wameyakubali ni wa Tanganyika hayo na wamekubali ni wa Tanganyika ambao wengi wako Tanganyika ambao walikuwa wanajitambua kama Watanzania lakini wameshiriki kutoa maoni sasa hata hili la la kusema kama kuna wazanzibar wa kutanganyika wametoa maoni sasa suala ni kwamba walipokuwa wanajieleza wakisema wao ni wazanzibar kabisa basi unatoa maoni yao na tuanze kwa wazanzibar hayo sio wakisema si mna record nyingi sio wakisema sasa hayo nafikiri ndio kwa ufupi aliozungumza justice alafu mama yangu pale nashukuru kwa fafanuzi zilotoa ya maeneo kwamba yale haikuwa ndio exclusive kwamba maoni mengine yote yanamhusu mwananchi angeweza kuyatolea na pingine kama wasema mwenye kidi kwamba pingine mmesikia panga kama mtu apanga wenyewe lakini mimi nilizali concept haya ndio waliodezo katika ile nguzo wenu sasa swala kubwa la mama ni kwamba huu muungano tulionao ni tunu ya watanzania na muungano nini sasa muungano ni muungano wa mahusiano wa mashirikiano baina ya nchi na wananchi wa nchi mbili kwa hivyo tukiendelea na mahusiano mazuri na mashirikiano na ule udugu uliopo kwani sisi Tanzania kwa mfano na watu wa Msumbiji si marafiki si ndugu hatukuingiliana tumeingiliana kwa hivyo kwa hivyo unasema mimi unapokuwa na muungano ambao ulikuwa treat based ule udugu ulikuwa mkubwa zaidi kuliko hata ule udugu baina ya Tanzania na Msumbiji au Tanzania sasa na Kenya kwa sababu nataka kutunza hapa mama yangu ni ile ushirikiano udugu wetu mahusiano mazuri ndio kitu cha kutunza hicho hiyo ndio tunayo wenyewe hiyo ndio tunayo wenyewe kwa maoni yangu lakini mama katika vile vile kujua kwamba eh, kuna maneno ambayo amesema kwamba ana faida na mengine yana malalamiko na sikita kidogo mifano kidogo juu ya ya mambo ya kiuchumi yapi ambayo yameleta faida kwa kweli katika eneo ambalo nalalamikiwa na Zanzibar eneo hili kwamba Wazanzibari walio wengi wanahisi kwamba hawajinufaika sana kiuchumi katika muungano kwa sababu zile instruments za kujenga uchumi zote 
Zanzibar hawana udhibiti nazo sisi hatuna uwezo wa kutunga sera za fedha hatuna uwezo wa kutunga sera za banking kodi ndio hiyo inotolewa na jamhuri ya muungano kama nilivyosema wakati wa utawala wa Dr. Salvin Ambu ambapo wakati ule tulipokuwa TRA haijashikilia msimamo wake lazima kuwe na kodi za aina moja Zanzibar kutoka mapato ya ushuru wa bidhaa tukipata fedha nyingi sana Mo kama nakumbuka wakati ule 900 million shillings kwa mwezi iliposhikiliwa kwamba lazima kwamba tuwe na tarifu moja at once mapato yaliteremka from 900 to about 3 400 kwa sababu watu walikuwa hawana na sababu kwa nini walitembea zao Zanzibar na ikawa compounded kwa bidhaa ikiletwa Zanzibar sasa inatolezwa ushuru ungetaka kupeleka bara inatolezwa ushuru za bara mbili kwa nini mtu ajishulisha leke Mungu kwa hivyo mapato ya Zanzibar yakashuka sana bandari pale employment ikateremka kwa hivyo kwa kweli hili ni eneo moja ambalo ni sugu ambalo Zanzibar wanalipia kelele sana sana kwamba tumeathirika sana kiuchumi. Na suala la kisiasa ni kwamba ndio hatuna mamlaka ya kuamua mambo yale mazito. Watu wana wanasema hata yule rais wa Zanzibar ukweli anateuliwa anachaguliwa bara kwa sababu chama ngambo tunatawala na hata kwenye chama chetu ambapo sasa hivi tunasema kwamba lazima chama cha mjaki taifa ule candidate wa kuomba hiyo rais Zanzibar anapitishwa kwenye vikao vya kitaifa kwa CCM halmashauri kuu ya taifa wenyewe anasema Dodoma sisi nini ni mkutano mkuu wa taifa angalau tunasema ule mkutano mkuu wa taifa una uwiano tofauti sana baina ya Jimbo Bara na Zanzibar lakini ukiangalia halmashauri kuu ya taifa wao uwiano wao wa Jimbo Bara na Zanzibar ni tofauti kwa hiyo kuna majority ya watu kutoka bara ndio wanaamua candidate gani wawe huyo hasa hili nadhani wa Zanzibar wanalipiga ya kelele sana kwamba ni jambo ambalo lazima lirekebishwe. Kijamii tumefaidika sana, watu wameingiliana sana. Tumeoana, tumezaliana. Lakini labda kiuchumi moja ni sema. Ile kwamba Zanzibar kama nchi ni ndogo. Kwa hivyo soko lake ni dogo hasa unapokuwa na nchi kama Tanganyika Tanzania unakuwa na soko kubwa zaidi kwa hivyo Zanzibar wamepata nafasi hiyo ya kutumia soko la Tanganyika kuendeleza biashara zao nasema hilo hili hapana nikukataa kabisa kwamba kwamba soko la, tang, la Tanzania linanufaisha sana wa Zanzibar hata kuliko wabara wanavunufaika kwa soko la na Zanzibar hiyo ni one aspect lakini vile vile katika mambo ya uchumi ni sema kuna suala zima la misaada na mikopo kutoka nje nchi hizi zetu ingawa sema kwamba ni, ni sera sahihi lakini kwa kiasi kikubwa tunategemea misaada na mikopo kutoka nje tuna uzoefu hapo wakati mwingine tunaka mkopo tunakwamishwa 
sababu lazima upite wizara ya fedha bara ya muungano mpaka idhinishwe wizara ya fedha kani ngine tuna, tuna komishwa hivi tu mpaka wakati mwingine ni mlazimu rais azungumza na rais mwenzake ndio mnakamuliwa huku time inapita hiyo mikopo inayokuja au misani inayokuja formula yenyewe ni hivyo hivyo tu kwa hivyo Zanzibar inajikuta kwamba inafinywa ndio ni sema ni hisani napata hisani na mara tu baada ya muungano huu ndani alikuwa waziri wa fedha katule marehemu Amir Jamal akati wa sakula kwamba Zanzibar haina ruhusa kuzungumza na mataifa moja kwa moja lazima mpitie kule kwa hivyo unajikuta kwamba umefungwa mikono kutaka kujiunga na OSC hapa sisi na faida za OSC zinaonekana kwa zile ncha hata kama hazina usalama wengi lakini tukabua stop sasa sasa nasema kuna athari nyingi nataka nataka kidogo nipate muda nizichambue vizuri zaidi mwenye kiti <laughs> alafu e, suala la safe natumia kama taifa moja passport moja sawa pengine tukiunda sura mbili hizi za msaada kila nchi itabidi ile passport yake ni sawa lakini katika ile mashauri ya mashirikiano we can have a common passport hata kwa sti afrika sana passport common passport wana wana common passport ili ndama ambalo ndio sema basic ya mambo yote haya ni mazungumzo <laughs> tukizungumza yote haya yapata solution agenda gani katika mazungumzo ni agenda ambazo serikali mbili watazipanga wenye lakini kubwa ni kwamba ni kuona mambo gani tufanye pamoja haya mambo gani haya tufanye pamoja tushirikiane na kwa utaratibu upi na utaratibu wa kuchangia wewe vipi yote haya tunaweza ikaona agenda lakini wataoa set agenda ni wao nafikiri profesa Slimo kadi zile swali nasema kwenye mkataba siku moja muungano na yeye hoja yake kubwa ni kwamba kuna uhakika gani kama kama mta separate mkenda kwa wananchi watakubali kwamba muone huo mfumo mpya hiyo ndio hoja kubwa hiyo mimi nasema kwamba ikisha muliwa na wananchi wa Tanzania baada ya nyinyi kutoa maoni na pendekezo yenu wananchi wakafanya referendum na wakasema kwamba huu mfumo ambao tunaopitisha mimi nafikiri ndio kwa shopitisha sasa ile modality sasa hizo modality sasa ndio zitakuwa ni suala la ku, la kuongelewa na suala la wazanzibari haki zao kwa bara zitakuwa vipi mimi nadhani haki za wazanzibari walio bara na haki za wanandara wale kwa Zanzibar itakuwa ni jukumu la serikali zilizopo kuzilinda sasa hivi kuna wakenya wangapi Tanzania bara haki zao hazilinwi lakini bado wako katika kundi ambalo hawezi kupata haki fulani sawa lakini lakini nasema ndio ile mazungumzo tukishakubaliana kwamba status quo ya kutegemea kwamba mada mtu kashaishi hapa kama mtanzania kwa mtanzania aendeleze na haki zake hazi kwa resolve katika mazungumzo ambayo tutafanya mimi wala sioni kama kuna kutakuwa na tatizo ikiwa kutakuwa na nia njema katika nchi mimi kumwa naliona hapa ni Dr. Sadim kwamba well 
serikali ni kitu kimoja lakini wananchi wanaweza wakareact wengine kabisa kwa sentiment tu hilo ni swala ni swala kubwa ni swala tulizingatie kabisa ni swala zito tulizingatie na tuone kwamba jinsi gani tunaweza ku contain hizi sentiments za wananchi na ndio muhimu wa kipindi cha mpito wala siku define kwa kipindi cha mpito kile miaka moja au miaka miwili kipindi cha mpito cha kutosha cha kuwezesha tujiandae vizuri kuingia hatua nyingine hasa profesa alisema kwa nini matatizo haya mengine sikufikiria zaidi eh? <coughs> kufikiria njia kwa tatua profesa tumezungumza tumetajaribu huu sana nasema hapa tume nane zimeundwa tume 13 Zanzibar zimeundwa kwa sababu to be frank with you mimi maoni yangu hakuna ile nia njema takuwa mfano mdogo tu tuna tatizo hili la tare tare ni chombo cha kitaifa utaratibu dioni kote katika nchi moja bidhaa ina nini ushuru unatozwa kwa bidhaa katika port of entry finish ikiteremka mtanga bidhaa inakwenda mpaka msoma mpaka wapi ikija zanzibar haitozi tena ushuru lakini bidhaa ikitoka zanzibar ishalipishwa isha, isha ushuru hapo tena maafisa wa tarehe hao hao acha moja kimoja si kama ni tofauti hao hao na wengine kutoka bara lakini bado kuna bara wanajipitishwa wanalipishwa nimezungumzwa katika hichi kikao cha kusolvu kero za muungano kinachoongozwa na makamu rais wa Tanzania wakakubaliana kwa utaratibu ufuatwe sako lekatoka lakini mpaka hii leo nakwambia endelea hilo mpaka hii leo kwa hivyo hakuna nia njema ni kwa sababu na wauliza wenzangu ikiwa haya ni maamuzi ambayo mpaka vice president wa nchi kashirikishwa ametoka maamuzi bado kuna ofisa chini anafanya mtakavyo na anaachiwa maana yake nini is there seriousness huyu kweli ni mkubwa huyu kutoka serikali mbili nafika pale nasema kwamba ah huku juu ni kinu macho lakini hawa maofisa wanachofanya kinakubaliwa kwa hivyo ile good good will haipo good will haipo ndio maana yangu kwa sababu kwa kwa naam jawa mahali ambapo walikubaliana sasa waifanye kitu na haikufanya sasa ni hapo mbona unasema hapo unasema kama mnakubaliana watu wazima mnakaa mnashauriana mnakubaliana alafu amfanye kwa hivyo naam hivyo kuna utaratibu wote wa kusaidia Zanzibar. Usi <laughs> Zanzibar na lose, taluzi hii wenzetu hii sisi tunakubali lakini tunayo tuna utaratibu wa kunini wa <laughs> compensate that. Sasa um, Wewe unasema 
kwamba wanaweza kufikiria njia nyingi sasa hivi naambiwa kuna kikao leo kama wazuri pande mbili ile ile mazungumzo kwa Zanzibar leo lakini ile prime meetings zilizofanywa kabla ya kikao chenyewe kama wazuri wa Zanzibar tu wamegundua hata zile minutes walizokubaliana zimeandikwa sivyo ndivyo mpotosha mambo na wajumbe wa secretary ya ya Zanzibar wameripoti kwamba tumewaambia wenzetu kwamba hivi sivyo na bado wakasema sasa tunakurekebisha zimekuja vile vile sasa najiuliza maswala mengi bwana is there a good will naende <laughs> dr salim yeye kama alivyosema kwamba yeye concern yake ni kwamba the consequences of this kama tuta tuta tutaamua kwenda kwenye mfumo mpya nasema hilo ni swali tulifikiria sote na ndio maana kile kipindi cha mpito ni muhimu kwa elimisho wa nchi sana kwa maoni yangu ni kipindi ambacho ni muhimu sana tuelimisho wa nchi kwa kama TV 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 tupo kijamii zaidi